आज हम लोग मैथमेटिक्स के थर्ड टॉपिक गणित की भाषा लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे कि गणित की भाषा क्या होती है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गणित की लिपि क्या है न्यूमेरिकल होती है अंकों में लिखी जाती है चिन्हों द्वारा लिखी जाती है तो उसकी भाषा को हम कहते क्या है और किस रूप में उसका हम उसको प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे पहले इससे पहले हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से अज्ञात हुआ है कि इस अध्याय से वर्ष 2011 में एक प्रश्न 2012 में पांच प्रश्न 2014 में दो प्रश्न 2015 में एक प्रश्न तथा वर्ष 2016 में एक प्रश्न पूछे गए हैं इस अध्याय से सीटेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न मुख्यतः गणितीय अवधारणाओं पर आधारित है मतलब इससे लगभग अगर देखा जाए तो गणित की भाषा से तीन नंबर या चार नंबर का क्वेश्चन इससे भी आता है कि लैंग गणित की भाषा से बच्चों को क्या फायदा होगा गणित की भाषा और लिपि कैसी होनी चाहिए इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसलिए इसको थोड़ा सा बारीकी से बहुत लंबा टॉपिक नहीं है बहुत छोटा टॉपिक है तो गणित की भाषा पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि समस्या के समाधान का एक साधन गणित की भाषा एक ऐसी भाषा है जो प्रत्यक्ष रूप से समस्याओं को समाधान करने का एक साधन है यानी इसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन लड़का दस लड़के एक साथ आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे कौन बढ़िया है किसमें किस तरह की प्रतिभा है इस चीज का मूल्यांकन तभी संभव है जब आपके पास मूल्यांकन करने के लिए गणित होगा आप न्यूमेरिकल ही मूल्यांकन कर सकते हैं मानक यही हो सकता है और आप कभी भी मानक को पहले पोजीशन दूसरे पोजीशन तीसरे पोजीशन पे ही नापते हैं ये बहुत बड़ी समस्या है कि टीचर्स या शिक्षक जो है बच्चों की गतिविधियों का मूल्यांकन करते हैं बच्चों की बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन करते हैं सामाजिक क्षमता सोचने की प्रवृत्ति इन सब का मूल्यांकन गणित से ही संभव हो सकता है इसलिए गणित की संकल्पना प्रत्यक्ष है जिसका इस्तेमाल हम लोग समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं इसके अलावा गणित एक भाषा के रूप में शिक्षा जगत में गणित को एक विषय के रूप में जाना जाता है लेकिन गणित का प्रयोग एक विषय के साथ ही साथ एक भाषा के रूप में भी होता है इससे संबंधित कुछ प्रश्न तथ्य निम्न हैं। गणित स्वतः एक भाषा है जिसमें गणित स्वतः एक भाषा है जिसे विभिन्न चिन्हों और नियमों के द्वारा समझाया जाता है गणितीय भाषा सामान्य भाषा को गणित के रूप में वर्णन करती है गणित को सीखने सिखाने और विभिन्न शिक्षण विधियों को जानने में गणितीय भाषा हमारी मदद करती है गणितीय भाषा गणित की जटिलताओं को समझने और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है अगर हम एक शब्द में कहें तो गणित की भाषा सांकेतिक होती है जिसका अर्थ हम संकेतों में निकालते हैं जैसे किलोमीटर डेकामीटर जिसको हम पैमाना कहते हैं अगर हमें दूरी नापनी है किलोमीटर लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि दूरी नापने के लिए हम इसका इसका इस्तेमाल किए किए गए हैं लीटर लिखा है तो हम स्पष्ट है कि वो धारिता नापने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है इस तरह गणित की भाषा सांकेतिक होती है इसको हम लोग कई तरह से प्रदर्शित करते हैं तो किस तरह के गुण है गणित की भाषा में देखिए गणित की भाषा भिन्नात्मक संख्यात्मक और परिमेय संख्याओं पर आधारित होती है गणित को परिभाषित करने के लिए हम जैसे चर अगर हम कहते हैं चर अचर राशियां इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं गणित में हम मूल निकालते हैं घन मूल वर्ग मूल और कई तरह के जैसे जिसके जिसके द्वारा हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि गणित में रूट्स कितने हो सकते हैं मान ज्ञात करने कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जैसे मान ज्ञात कीजिए कुल कितने ये सब चीजें दर्शाती हैं एक विचार को गणित के नामांकित विचार को कि इस प्रश्न के मुझे करना क्या है गणित में कुछ चीजें जैसे संख्यात्मक संख्यात्मक संकेतात्मक के रूप में अगर हम देखें तो ग्राम मिलीग्राम डेसीमीटर मिलीमीटर इन सब चीजों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जिससे हम संकेतों का इस्तेमाल करके गणित में आ, परिकल्पनाओं का विकास करते हैं जिसकी वजह से गणित प्रत्यक्ष रूप से लोगों को समझ में आ सकती है ठीक है ये गणित की भाषा है और गणित की भाषा एक तरह से अगर हम देखें तो सूत्रों पर आधारित होती है राशियों पर आधारित होती है परिमेय और अपरिमेय पर आधारित होती है जिसकी वजह से गणित को हम संख्या और संख्यात्मक में दोनों में डिफरेंस भी दिखा सकते हैं कि संख्या मतलब हो गया कि हम न्यूमेरिक चीजों की बात कर रहे हैं संख्यात्मक मतलब हो गया हम अचर राशि को भी इसमें जैसे 5a, 2b इस तरह की चीजों को भी हम शामिल कर सकते हैं ये संख्यात्मक है 
और संख्या वन टू थ्री फोर इसको हम संख्या के रूप में दिखा सकते हैं तो गणित की को बेसिकली अगर हम ये कहें तो संकेतात्मक भाषा है इसको हम इसकी वजह से हमें मूल्यात्मक चीज़ों में बहुत मदद मिलती है हम चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं हम दिन तारीख महीना हर चीज़ हम गणित के माध्यम से ही कर सकते हैं कब करना है और जब इंसान कोई भी कार्य करता है तो उसके पास यही वक्त प्रश्न ज़्यादा आता है कब कब करना है कितने बजे करना है और इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन मात्र संख्यात्मक ही हो सकता है इसलिए गणित की भाषा का गुण यही है कि गणित बहुत आसानी से लोगों को समझ में आ सकती है बस थोड़ा सा ये विचारात्मक है थोड़ा सा तर्क शक्ति पर आधारित है इसलिए गणित की भाषा लोगों को कभी कभी कठिन भी लगती है तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक के बारे में भी थोड़ा समझ में आया होगा कि गणित की भाषा क्या है गणित की भाषा संकेतों पर आधारित होती है चिन्हों पर आधारित होती है ठीक है आज इसी टॉपिक पर हम अपनी बात को खत्म करते हैं अभी मिलेंगे दूसरे वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो सी टेट और टेट के एग्जामिनेशन में उपयोगी हैं कुछ वर्ड्स जो हैं सी टेट और टेट के कुछ सब्जेक्ट्स के कॉमन हैं इसीलिए हम उसको कॉमन सब्जेक्टों में डाल रहे हैं इसकी दो बार वीडियोस नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक सी टेट में भी टेट में भी पूछेगा सी टेट में भी आएगा अगर इस प्रश्न से या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप या मेल कर सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद